Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanu. Vnímajme, bratia, sláva, ale s tým čest a pokoj čakajú každého, čo koná dobro. Najprv Žida, potom Greka, veď Boh nikomu nenadržia. Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zájde. A tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, počúvajú ale tí, čo zákon plňa, budú ospravedlnení. A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje. Hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákon. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vypísané do svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie a ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo ich brania. V deň, keď Boh bude podľa môjho Evangelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch. Sea of Galilee, he saw two brothers, <clears throat> Simon, who he called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, Come, follow me, and I will make you fishers of men. And at once they left their nets and followed him. And going further on, he saw two brothers, James the son of Zebedee, and his brother John, in a boat with Zebedee, their father, mending their nets. He called them, and immediately they left their nets and their father and followed him. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching good news of the kingdom and healing every disease and every sickness among the people. Keď sa v tom čase, keď Ježiš kráčal po Brigalilejskovi, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Andreja, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi i povedali, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali sieť a išli za ním. A ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jana, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali lodi svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Gajlej, učil by k synagoga. Hlásal evanielium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. Sláva Tebe, Panie, sláva Tebe. During the rain and the cold of Slovakia to us today, but this warmth and sun, I'd like to invite Father Martin to preach our homily today in uh, uh, Slovakian, and then I will attempt to say a few words as well in English. So, Father Martin, you're very welcome. Drahí naši prvoprímajúce deti, Jakub, Michaela, Martin, drahí vladyka Kenec, spolubratia v kniazkej službe, drahí bratia a sestry v Kristovi, a čo stačilo k tomu, aby sme zmenili osud týchto hviezdic? Vieru, že to dokáže. A lásku napriek tomu, že mnohí povedali, nie, nerob to. To je polobeh, to takto má byť. A toto dokáže robiť 
Ježiš Kristus, Isus Kristus, so životom každého z nás. Viera a láska. V tom potrebujeme raz celý život. Ani viera, ani láska nemá hranice. Nemá obmedzenie a nikdy nedosiahneme vrchol. Aj keď budete mať 100 rokov a dlhé šedivé vlasy a takú veľkú pravdu, stále budete môcť rásť vo viere a láske. A nedá sa to bez toho, aby ste mali účasť na živote Krista. Len s Kristom sa dá rásť. Len s Kristom budete šťastní počas života. Ale v Kristovi dosiahnete väčšiu život. Ak by bola iná cesta, vedeli by, by sme odjeli. Ale táto cesta je jediná, ktorú nám bol zjavil. A vy sa vyberáte dnes, vstupujete, ak sa u nás hovorí, pravou nohou do tohto no, do tejto novej etapy života. A tak nech Jesus Kristus naplní, naplní vaše srdcia vierou, láskou, pokojom, každým dobrom, ktoré v živote potrebujete, aby ste boli svetlým príkladom pre tých, ktorí žijú s vami a okolo vás. The inspiring homily. I just want to thank Jacob, Michaela and Martin for your love of Jesus, for showing us all a good example of Christian vocation, of being part of our Christian community, of being part of this parish community. I want to thank Katarina for all the work that she has done in preparing our first communicants and Father Sarhai. And I also want to thank all of the parents and this entire family of people of prayer for encouraging and bringing up our children in our Greek, Catholic, Slovak church. Today, more than ever, we require good examples. We require good news. And I think that today we have some very good news, that you will be receiving your first uh, Holy Communion in this special service, that we are praying for you. And all of us that are here are showing our support for you as brothers and sister in our lives. So may God bless you and keep you. And may you always feel that this is your home and this is your community. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Slavi Susu Christu. Keď ste boli babetka, malička, keď ste sa narodili, rodičia vám chceli dať to najdôležitejšie a najzacnejšie, čo majú. A to je život s Bohom. Preto vás priniesli do svätého chrámu ako malé deti a požiadali kniaza o krst, aby bol z vašej duše zvyky dedičný prvorodný hrým. Tedy ste nedokázali rozprávať sami a preto za vás odpovedali krstní rodičia. Ale teraz, keď už ste veľkí a viete, o čo ide, prišiel čas, aby ste si obnovili svoje krstné sľuby a svojimi vlastnými slovami. Povedali to, čo, čo miesto vás hovorili krstní rodiči. A tak urobíme to, čo sa robí pri krste. Poprosím vás, aby ste sa otočili smerom von zo schrámu. Zriekáš sa satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, 
všetké jeho služby a všetké jeho pichy. Zriekáš sa satana všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetké jeho služby a všetko jeho pichy. Zriekáš sa satana všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetké jeho služby a všetké jeho pichy. Obrátime sa na sa. Zriekol si sa satana? Zriekol som sa. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocuješ sa s Kristom? Tak vyznajme našu spoločnú vieru. Dveri, dveri pre múdrosti ju odmír. Verím jedného Boha, Otca Všemohúceho, Stvojiteľa neba i zeme, Sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej postaty s Otcom, skrze Nemo bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, a mocou Ducha Svetého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svetého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca i v Ducha Svetého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi, On hovoril ústami prorokov. Jednú svetú, všeobecnú a poštolskú církev vyznáva mi ten krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych, a život budúceho veku. Oče náš, i že je si na nebesi, na sviatícia imia to je, da príde carství je tvoje, da bude vôľa tvoja, jako
The blessing of the Lord be upon you with his grace and love for mankind always, now and forever and ever. Amen. <coughs> glory be to you, O Christ our God, our hope. Glory be to you. Through the prayers of his immaculate mother of our father among the saints, John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, and of all of the saints of Slovakia, and of all of the slain saints, will have mercy and save us, for he is good and he loves mankind. like 
to, again, congratulate our First Holy Communicants and uh, on behalf of Father Martin, Father Sergei, and Father Andri Malash, who is here with me as well, uh, ask the Lord to continue to bless you, dear um, Martin, Michaela, and Jacob, with all of God's blessings, many healthy, happy, and joyful years. No haya ibla haya